I am Radha Sonia, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver a lecture on Human Resource Management on behalf of GuruKPU.com. Let's start. What do you mean by Human Resource? Before going to Human Resource Management, let's discuss Human Resource. Human Resource hota kya? Human Resource. Hume pata hai Human Resource hota kya hai? Usse pehle kya bola jata tha? Human Resource ka matlab hai wo log जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं दैट मींस ह्यूमन रिसोर्स मींस पीपल हु आर वर्किंग फॉर द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स को पहले क्या बोला जाता था ह्यूमन रिसोर्स को पहले के टाइम में पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता था अब ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है ह्यूमन रिसोर्स को अब क्या पहले एसेट ना मानते हुए अब एसेट माना जाता है ह्यूमन रिसोर्स को अब एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है इसका मतलब कि वो बैलेंस शीट में शो नहीं होता फिर भी उसको एक इम्पॉर्टेंट उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिना एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना इम्पॉसिबल है फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अब एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको मैनेज कैसे कैसे किया जाए या कौन करेगा उसे मैनेज या क्या क्या प्रोसेस होती है क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं कैसे उसका काम चलता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है जो एक डिपार्टमेंट है अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसमें भी ह्यूमन रिसोर्स होता है एक एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो अदर डिपार्ट खुद के डिपार्टमेंट के साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स को भी मैनेज करता है अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है सबसे पहले फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट अब सबसे पहले अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो उसका काम क्या होगा उसका ए, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट करना रिक्रूट से लेकर एंड तक जो भी उनका प्रोसीजर होता है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो पूरा काम होता है फिर उनका होता है अप्रोच टू मैनेज पीपल एंड कल्चर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या बोला गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक अप्रोच बोला गया है अप्रोच कैसी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल भी मैनेज करे और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का का कल्चर भी मैनेज करके चले क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर फिर एक आता है कंसर्न्स विद हायरिंग कंपनसेशन एट्सेट्रा दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि हायरिंग से लेकर फिर उनको क्या कंपनसेशन देना है उसको कैसे मोटिवेट करना है उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों कैसे होगा जो भी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है वो सब वो सब काम भी किस में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अब ये सब एडविन फ्लिपो एक ऑथर एडविन फ्लिपो है उसने एक डेफिनेशन दी है उन उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला ये सब पॉइंट्स तो एक ले मैन के अंडरस्टैंडिंग से है अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है एडविन uh, फ्लिपो ने क्या बोला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग अब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसकी जो ऑफ प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कंपनसेशन इंटीग्रेशन मेंटेनेंस सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हम किसकी करेंगे हम उन ह्यूमन रिसोर्स की हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग करते हैं जिनको हमने प्रोक्योर किया है जिनको हमने रिक्रूट किया है रिटेन किया है जिनको हमने डेवलप किया है कंपनसेशन के थ्रू हमने उनको बेनिफिट्स एक्सेट्रा दिए उनको इंटीग्रेट किया है इन सब का ये सब क्या होता है टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव्ड अब हम ये सब क्यों करते हैं ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिविजुअल का ह्यूमन रिसोर्स का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन का और सोसाइटी का जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो क्या हो सके वो अचीव हो सके फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को तीन फंक्शंस में डिवाइड किया गया है तीन बेसिक फंक्शंस ऑपरेटिव फंक्शंस मैनेजरियल फंक्शंस और 
एडवाइजरी फंक्शन लेट्स टॉक अबाउट वॉट डू मीन बाय ऑपरेटिव फंक्शन ऑपरेटिव फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिव फंक्शन अगेन उसको डिवाइड किया गया है सबसे पहले है जैसे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल रिक्रूट सबसे पहले रिक्रूटमेंट अब वॉट डू यू मीन बाई रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट मतलब किसी एक पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना दैट मीन्स अब हम रिक्रूट कैसे करेंगे अब रिक्रूट करने का पूरा क्या होता है एक प्रोसीजर होता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोस्ट करेगा जॉब पोस्ट वैकेंसीज निकालेगा उसके थ्रू वो क्या करता है लोगों का इंटरव्यू लेता है लोगों के इंटरव्यू करने के बाद शॉर्टलिस्ट करता है उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं फिर उनका ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा करके रिक्रूट करता है अब रिक्रूट करने के बाद वो फाइनल सेलेक्ट नहीं होता फिर शॉर्टलिस्ट करके उसका सिलेक्शन होता है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन क्या है रिक्रूट हो गया अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है एच जब एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करता है तो उसको देखना पड़ता है कि जिस प्लेस के लिए कि एक पर्सन को वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे और राइट पर्सन को वो सेलेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि अगर एक पर्सन राइट सेलेक्ट नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव प्रॉब्लम होगी अचीव होने में ठीक है अब ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट तो हो गया अब उसके बाद क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है और ये किसे चाहिए होती है ट्रेनिंग उन लोगों के लिए या उन लेवल वाले वर्कर्स के लिए होती है जिसके लिए हम किसी और को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनको ट्रेनिंग दे सके उनके स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके उनको बेटर बना सके जबकि डेवलपमेंट एक हायर लेवल वाले लोगों के लिए होता है जो वो खुद सेल्फ अपना डेवलपमेंट करते हैं अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कौन करवाता है ये काम भी किसका होता है एच डिपार्टमेंट का अब ये इसकी नीड क्या होती है अपनी वर्कर्स की या जो नए रिक्रूट हुए हैं उनकी या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की हमें स्किल्स को एनहांस करना या और बूस्टअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब रिक्रूट हो गया ट्रेनिंग हो गया फिर क्या कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स का मतलब कंपनसेशन एंड बेनिफिट वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट रहता है अब फॉर एग्जाम अब कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मतलब सैलरी के अलावा जो हम लोग देते हैं जैसे बेनिफिट्स में हमने दे दिए हमने इंश्योरेंस uh, दे दी पेड लीव्स दे दी हमने या चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन uh, के लिए रीअम्बर्समेंट दे दिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन का अप्रेजल एक दिन ना हो के पूरे साल क्या होता है अप्रेज होता है अब अप्रे परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत टाइप्स के होते हैं जो रिसेंट अभी हमने देखा कि कौन सा होता है 360 डिग्री होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जिसमें हायर अथॉरिटी अपने पीयर ग्रुप्स और अपने से जो लोअर है वो सब अपना क्या करते हैं अपने आप को रैंक करते हैं अपन को फीडबैक देते हैं और फिर उनके बिहाव पे अपना क्या होता है अप्रेजल होता है ये तो था जो अभी तक चलता आ रहा था थ्री सिक्सटी डिग्री अब जो नया लेटेस्ट ट्रेंड में आया है वो क्या है सेवन ट्वेंटी डिग्री सेवन ट्वेंटी डिग्री क्या होता है थ्री सिक्सटी डिग्री और उससे और एडिशनल अब एडिशनल क्या होगा सब के अप्रेजल के बाद जो हेड होता है या जो बॉस होता है वो उसको फीडबैक देता है फीडबैक के अलावा वो उसको टिप्स देता है या एडवाइस देता है कि वो बेटर वर्क कैसे कर सकता है ठीक है ये तो था परफॉर्मेंस अप्रेजल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ये कौन से हैं ये सब है ऑपरेटिव फंक्शंस अब हमारा क्या है मैनेजरियल फंक्शन एज अ मैनेजरियल या एज अ मैनेजमेंट मान लेते हैं हमारा क्या काम रहता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये हम लोग सब पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है डायरेक्टिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है सबसे पहले आता है प्लानिंग प्लानिंग का मतलब हम जो यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग देख रहे हैं वो किसके परस्पेक्टिव में देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के परस्पेक्टिव में सबसे पहले प्लानिंग अब प्लानिंग किस चीज़ की प्लानिंग मतलब कि हमें रिक्रूट कैसे करना है 
या हमें इस बार कहाँ कहाँ से रिक्रूट करना है कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हमें रिक्रूट करने हैं या हम वैकेंसीज कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे जो भी हमारा स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग उसके बाद हमारे यहाँ से रिक्रूट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम लोग उसका क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइज मतलब कि उनको ग्रुप्स बना दिए या उनको एक साथ कर दिया और फिर उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया या उनको वर्क डेलीगेट कर दिया कि इस को ये काम करना है या इसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज रहेगी फिर है डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मतलब मोटिवेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग एच आर हेड और एच आर मैनेजर क्या करता है अब हमने यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में बता तो दिया उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है अब उन्हें वो बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं या और उसमें एफिशेंसी कैसे आ सकती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उन्हें डायरेक्ट करते हैं या उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपने गोल्स के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और मोटिव को भी अचीव कर सके अब यहाँ पे हमारा क्या तक मैनुअल वर्क रहता है कि हमने प्लानिंग की ऑर्गेनाइजिंग की डायरेक्टिंग की फिर आता है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में हम लोग क्या देखते हैं कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे या जो हमने स्टैंडर्ड अचीव किए हैं वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे अगर वो नहीं हो रहे तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है क्यों डिफरेंस आ रहा है या फिर हम उसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं या हमें और क्या क्या इम्प्रूव सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी या हमें कौन सी ट्रेनिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी तो वो सब किस में आता है कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग और ये एज अ साइकिल चलता है ठीक है ऑपरेटिव मैनेजरल लास्ट हमारा एक रहता है एडवाइजरी फंक्शन एडवाइजरी मतलब टू एडवाइज अब एडवाइज में यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट एडवाइज और डिपार्टमेंटल हेड एडवाइज अब एडवाइज यहाँ पे क्या है जो एचआर दे रहा है टॉप मैनेजमेंट को और डिपार्टमेंटल हेड को अब एचआर टॉप मैनेजमेंट को क्या एडवाइस देगा एच को जैसे टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग के टाइम पर जैसे पॉलिसीज कैसे बनानी है या फिर रूल्स या प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे आ, वो हो गया ये सब के रिगार्डिंग क्या करेगा जो एचआर है वो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देगा फिर नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल हेड एडवाइस अब डिपार्टमेंटल हेड मतलब डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया एचआर हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया एट्सेट्रा अब उसको क्या एडवाइस देगा कि मतलब जो काम करवाना है वो बेटर तरीके से और कैसे करवा सकते हैं जो उनके अंडर में जो लोग हैं जैसे फाइनेंस के अंडर में कौन से लोग हैं एच में कौन से लोग हैं उनको वो और कैसे बूस्टअप कर सकते हैं तो ये किस में आएगा डिपार्टमेंटल हेड में तो हमने क्या पढ़ा कि फंक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजे या एच के जो एच मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो क्या क्या है ऑपरेटिव मैनेजरियल और एडवाइजी ऑपरेटिव में हमने क्या पढ़ा रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनसेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजरल में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एडवाइजरी में टॉप मैनेजमेंट एडवाइस और डिपार्टमेंटल हेड एडवाइस यही सब फंक्शन से मिलके क्या बनती है एडविन फ्लिपो की डेफिनेशंस ठीक है हमने क्या देखा था कि एडविन फ्लिपो ने क्या बोला था कि यही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किस चीज़ का ह्यूमन रिसोर्स को जो हमने रिक्रूट किया है जो हमने उनको डेवलप किया है कंपनसेट किया है और ताकि हमारा क्या हो सके ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल का और सोशल हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हो सके अचीव हो सके थैंक यू सो मच